Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udhu billahi minash shaitan al-rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhal ladhina amanu attaqullah Wa dhikru salihin kaffarah Syafi'una rasulullah Priya pertama ta'alim ingal Ngal jahu yanna Vishwatra mariya pertama Setabanam mana dulu beri prestanam ini nama keranam nalgan qualified ulla istaban itu inde muhibbingar Allah Subhanahu wa Taala Habibaya Mustafa Rasulullahi حبيبا يا مصطفى رسول الله حبيبا يا مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم تنغليلك أدكانم أريانم من بويكانم من سلاكانم ودا قلنا مجلس الورمي تشوتي يدو بولي يتوم بودا دل أريانم من بويكانم من سلاكانم Kalbili iman ulah beragrahi kena surga til muttani bi sallallahu alaihi wasallam tanggal orang po, nammeyum, nammu de, mada pida kala dakkam ulah kudum banggalayum, nammu rastaban enggalu mai prastan enggalu mai bandap pudun nabeyum, nammu de i sambrimbo mai bandap putt sahai kena sahageri kena, arek kayundu, illa beriyum Allahu eri micuutu mara bate. Yen, amu gamai doa je itu kundu. Yen saudara nana nak kunna salat, hal kayu dapum, atmiya majlis sinu dapum. Nama kita prastaan yang orang kat sini adur tu nulgunna, waliya neda kade. Ada rikan na cadang, Sangat ini state adikshar. Nampak Karnataka gayil, akhirnya sunnah ke wittu bagiya, Mahanaya Jia Mustad. Karnataka gayil, elah stage gadilum, page gadilum, naranjo nilkunna. Prabashan gadilile, waliya tanya Maya. Zaini ustadz adak kemula neda kala anderi kena cadang gudi unde enna sendosam. Nampal panggub kaya. Allahu a'alamah kalk neda kalk dirga isnil gunna doa pum maburuda pinilai. Din inde khidumat jayan ulla sarwa taufiq gulum patacarubna mukhnil gumara bate. Habiba ya muttani bi sallallahu alaihi wasallam. Tanggal majlisan. Adum tanggal udah perak ku di nether tu nalgunna majlis. Adu gundu danne. Ibu de Karnataka Sunni online. Power adu ni ke samvidanam mugena. Nammu de i sambrembam opi edutu. Logatun de vivida baganggali lek. Pradarshan pikiran dengan kanan lapurum, Madinah yang udah raja Abu Habibah ya Muhammadur Rasulullahi, tanggal, abad tak kudumba berambari ilul lah, Syed Shabab Khalil Janna Al Hassan Abu Hussein, radhiyallahu anhu ma, ah perak kutigal mugena, ulla, waliya, adar sadira dayul lah. Sejeda bergerak naik dor tu nol gan na ini majlis ini, mutton ibu sallallahu alaihi wasallam tenggel opi aduku, awadan tu kanum, awadan tu nokum, awadan tu arium, ah arivi lude, ah kanali lude, ah nokali lude, saudawa ya, yende ini wakgalay tenggelay turutal, mahan mara ya, ustadan mara lude. Isaanid dite etrudutal, priyapatta mohibbi ingalaya ningalude irutte etrudutal, 
അതു മതി നമുക്ക് ഭൗതിക പാരത്രിക ലോകത്തിൻ്റെ വിജയത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആധാരമായി ഹബീബായ മുത്തനബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം തങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം തങ്ങളുമായുള്ള അടുപ്പം തങ്ങളെ പേരിൽ ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്ത് അത് മാത്രമാണ് എൻ്റെ ഭൗതിക ലോകത്തും പാരത്രിക ലോകത്തും വിജയത്തിന് ആധാരമാകുന്നത് ആധാരമാകേണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി മനസ്സിലാക്കിയവരാണ് മുൻഗാമികളായ മഹാന്മാർ അവർ ഏത് ഘട്ടങ്ങൾ വരുമ്പോഴും അവരുടെ വാക്കുകളും അവരുടെ ചിന്തകളും പടച്ചറപ്പിൻ്റെ മുമ്പിൽ എത്തുമ്പോൾ അവിടെ കാണിക കാണിക്കാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു അമലുകളോ ഒരു ആരാധനകളോ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു സൽക്കർമ്മങ്ങളോ എൻ്റെ കയ്യിലില്ല ആകെ ഉള്ളത് തങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധമാണ് ആ ബന്ധമാണ് വിജയിച്ചവരൊക്കെ വിജയിക്കാനുള്ള കാരണം ആ ബന്ധത്തിന് ആരാണ് തടസ്സം നിന്നത് അവരാണ് പരാജയപ്പെട്ടവർ മുഴുവനും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഈമാന് കൂടുതൽ ഉള്ള വ്യക്തി ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് മഹാനായ അബൂബക്കർ റുദി അള്ളാഹുവൻ എല്ലാ മൂമിനിന്റെ അമ്പിയാക്കൾ കഴിഞ്ഞാൽ മുഴുവൻ മൂമിനിങ്ങളുടെ കോടിക്കണക്കിന് മൂമിനിങ്ങളുടെ ഈമാൻ ഒരു ഭാഗത്ത് ത്രാസിൽ തുലാസിൽ തൂക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടു അതേസമയത്ത് മറുഭാഗത്ത് മഹാനായ അബൂബക്കർ റുദി അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഈമാന് മാത്രം തൂക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ എല്ലാവരെയും ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തി അത്ഭുതപ്പെടുത്തി മുൻതൂക്കമായി വരുന്നത് ഭാരമായി വരുന്നത് ഖനമായി വരുന്നത് തൂക്കമായി വരുന്നത് മഹാനായ അബൂബക്കർ റുദി അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഈമാനാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് കോടിക്കണക്കിന് അമ്പിയ കഴിഞ്ഞാലുള്ള ലോകത്തിലുള്ള കോടിക്കണക്കിന് മോമിനിങ്ങളുടെ ഈമാനിനേക്കാൾ മഹാനായ അബൂബക്കർ റതി അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഈമാനിന് അവിടുത്തെ വിശ്വാസത്തിന് അവിടുത്തെ ആദർശത്തിന് ശക്തി കൂടാനുള്ള കാരണം കനം കൂടാനുള്ള കാരണം അവിടുത്തെ അമലുകളോ അവിടുത്തെ അഴിമാതത്തുകളോ അവിടുത്തെ ധർമ്മങ്ങളോ അവിടുത്തെ ദാനങ്ങളോ അവിടുത്തെ ഇൽമകളോ മാത്രമായിരുന്നില്ല അതൊക്കെ ഉള്ളതിനേക്കാളപ്പുറം എല്ലാത്തിനേക്കാളും ഹബീബായ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല തങ്ങളെ അവർ സ്നേഹിച്ചു ബാപ്പയില്ലേ അബു കുഹാഫ ആ അബു കുഹാഫയും നിങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമെന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഉമ്മയില്ലേ ഉമ്മയുമായുള്ള കടപ്പാടെന്താണ് അവരോടുള്ള അടുപ്പം എന്താണ് ഉടനെ ബാപ്പയുടെ മഹത്വം പറയുന്നു മഹാനായ അബൂബക്കർ അലി അള്ളാഹുവൻ ഉമ്മയുടെ മഹത്വം പറയുന്നു അബൂബക്കർ അലി അള്ളാഹുവൻ ചോദ്യകർത്താവിൻ്റെ അടുത്ത ചോദ്യമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരനായ ഹബീബായ നേതാവായ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലം തങ്ങളെങ്ങനെയാണ് ഉമ്മയെപ്പോലെ കടപ്പാടുണ്ടോ കടപ്പാട് ആവശ്യമുണ്ടോ ബാപ്പയെ പോലെ കടപ്പാടുണ്ടോ കടപ്പാട് ആവശ്യമുണ്ടോ അന്ത ഉമ്മുൻ അം അബു മാറൈന ഫിഹിമ മിസ്ല ഹുസ്നിക ഖത്തുയ സയ്യിദി ഖൈറൻ നബി അവർ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് പിന്നീട് അത് വരികളായി നമ്മുടെ കൽബുകളിലേക്ക് വരുന്നത് അവർ പാഠങ്ങളാണ് പിന്നീട് നമുക്ക് സീറകളായി വരുന്നത് ഇല്ല ബാപ്പയെ ബാപ്പയാകുന്ന അബു കുഹാഫയെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഉമ്മയെ പോലെ ഒന്നുമല്ല അവരിലൊന്നും എന്റെ മുത്തുനബിയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച നന്മ പോലെ ഗുണം പോലെ സന്തോഷം പോലെ എന്റെ ഉമ്മയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല ലഭിക്കാനിടയില്ല ഇല്ല ഒരിക്കലും ലഭിക്കുകയില്ല മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈവസങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത് 
അത് എൻ്റെ ഉമ്മയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചതുപോലെ ഭൗതിക ലോകത്ത് സ്റ്റോപ്പ് ആകുന്നത് അല്ല എൻ്റെ ബാപ്പയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചതുപോലെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് താൽക്കാലികമായി നിന്നു പോകുന്നതല്ല മറിച്ച് നീണ്ട പിന്നീടുള്ള ലോകത്തിൽ എന്തൊക്കെ എനിക്ക് ലഭിക്കാനുണ്ടോ എന്തൊക്കെ കിട്ടാനുണ്ടോ എന്തൊക്കെ അവിടെ നന്മകളുണ്ടോ എന്തൊക്കെ സന്തോഷങ്ങളുണ്ടോ എന്തൊക്കെ വിജയങ്ങളുണ്ടോ എന്തൊക്കെ ഹൈറാത്തുകളുണ്ടോ അതിൻ്റെ മുഴുവനും ദാതാവ് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി കാരണം തങ്ങളാണ് മുഴുവനുമുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് അവിടെ ഹൗദുൽ കൗതർ തരേണ്ടത് തങ്ങളാണ് അവിടെ എനിക്ക് ശുപാർശ നൽകേണ്ടത് തങ്ങളുടെ കാവലാണ് എനിക്ക് അവിടെ ലഭിക്കേണ്ടത് തങ്ങൾ മുഖേനയാണ് എനിക്ക് നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കുന്നത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആലോട് പ്രവേശനം ലഭിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഓരോരോ വിഷയങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ കൽബുകളിലേക്ക് അവർ വാരി തരികയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുമ്പുള്ള മഹത്വക്കളും മഹാന്മാരും എല്ലാത്തിനും മുകളിൽ പിടിവള്ളിയായി ഹബീബായ മുത്തനബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കാണുന്നു മഹാനായ സുദ്ദീഖുൽ അക്ബർ അല്ലാഹുവിൻ്റെ ഒരു വിഷയം ഒരു ഉദാഹരണമാണ് നിങ്ങളെ മുന്നിൽ ഞാൻ വെച്ചത് ആ സുദ്ദീഖ് റതി അല്ലാഹുവൻഹു മുത്തുനബിയുമായുള്ള ബന്ധം അടുപ്പം ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ മഹാന്മാരായ ഉസ്താദന്മാര് നിങ്ങൾക്കിവിടെ ദേവാ കോളേജിലും മറ്റ് മറ്റ് ധാർമ്മിക ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നുണ്ടല്ലോ ആ മുത്തു നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങളെ അങ്ങേയറ്റം മഹബത്ത് വെച്ചു സുദ്ദീഖ് റതി അല്ലാഹുവൻഹു എന്തിനേക്കാളും മുകളിലായി നേതാവിനെ കണ്ടു അവിടുന്ന് രോഗം ബാധിച്ചു രോഗിയായി പനി പിടിച്ചു ആ പനി പിടിച്ച വിവരം സ്വഹാബത്ത് വന്ന് നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളെ അറിയിച്ചു ഓ നബിയെ തങ്ങളെ കൂട്ടുകാരനായ തങ്ങളുടെ ഹബീബായ മഹാനായ സുദ്ദീഖറിയുള്ള പനി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ആഫിയത്ത് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രോഗബാധിതനായിട്ടുണ്ട് മുത്തു നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് സുദ്ദീഖ് തങ്ങൾ രോഗിയാണെന്ന വിവരം കിട്ടിയപ്പോ ആഫിയത്ത് കുറഞ്ഞെന്ന വിവരം കിട്ടിയപ്പോ അവിടെ നിന്ന് സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല നേരെ സുദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹു എന്നുവിന്റെ സമക്ഷത്തിലേക്ക് ചെന്നു ഒന്ന് സ്വാന്തനപ്പെടുത്താൻ ഒന്ന് സമാശ്വസിപ്പിക്കാൻ ചെന്നു സുദ്ദീഖ് തങ്ങളെ മുന്നിലെത്തുമ്പോ മനസ്സിന് മനസ്സിന്റെ ഉള്ളില് മുഖമാകുന്ന കണ്ണാടിയുടെ മുന്നിലുള്ള ചിത്രമല്ല പിക്ചറല്ല മറിച്ച് നല്ല ആരോഗ്യവാനായി കാണുകയാണ് ആഫിയത്തായി കാണുകയാണ് നല്ല റാഹത്തായി കാണുകയാണ് മുഖത്ത് രോഗത്തിൻ്റെ അടയാളമില്ല ശരീരത്തിന് അനാരോഗ്യത്തിൻ്റെ അടയാളമില്ല ആഫിയത്ത് കുറഞ്ഞ യാതൊരു അടയാളവുമില്ല മഹാനായ മുത്തു നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളെ ചോദ്യം ഓ അബൂബക്കർ തങ്ങളെ ഫിയത്ത് കുറഞ്ഞു എന്ന വിവരം കിട്ടിയിട്ടാണ് ഓടി വന്നത് ആരോഗ്യം കുറഞ്ഞു എന്ന വിവരം കിട്ടിയിട്ടാണ് ഓടി വന്നത് ഇവിടെ വന്ന് നോക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ നല്ല ഹാപ്പി ആയിട്ടാണല്ലോ കാണുന്നത് നല്ല ആരോഗ്യവാനായിട്ടാണല്ലോ കാണുന്നത് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള വിഷയം എന്ന രീതിയിൽ ഹബീബായ തങ്ങളെ ചോദ്യത്തിന് ഒരു നിലയിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാം സുദ്ദീഖതങ്ങൾ രോഗിയായി അന്തസായിറുഹു ഈ വിവരം കിട്ടിയിട്ട് അന്ത ഹബീബായ നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം സായിറുഹു സുദ്ദീഖതങ്ങളെ സന്ദർശിക്കാൻ പോയി തങ്ങളെ കാണുമ്പോ തന്നെ പ്രേമവാചനത്തിനെ കാണുമ്പോ തന്നെ കൽബിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഇഷ്കിൻ്റെ അങ്ങേറ്റമുള്ള കടല് മുന്നിൽ വരുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ ഒരു തിരമാല അടിക്കേണ്ട ആവശ്യം വന്നില്ല ഒരു കാറ്റ് വരേണ്ട ആവശ്യം വന്നില്ല ദിശ നോക്കേണ്ട ആവശ്യം വന്നില്ല മന്തിരിക്കേണ്ട ആവശ്യം വന്നില്ല ദ്വാരക്കേണ്ട ആവശ്യം വന്നില്ല തലോടൽ വേണ്ടി വന്നില്ല കാണലോടുകൂടെ തന്നെ കത് അത്താഹുല്ലാഹു ബിൽഫർജീ 
രോഗം അവിടെ നിശമിക്കുകയാണ് രോഗം സുഖപ്പെടുകയാണ് ആമഹാനായ കൂടുതലൊന്നും ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നില്ല മഹാനായ തങ്ങൾ ഉസ്താദ് വരുന്നത് വരെ ജൈനി ഉസ്താദിന്റെയും ജിയം ഉസ്താദിന്റെയും മറ്റു നേതാക്കളുടെയും പ്രഭാഷങ്ങൾ നടക്കാനുണ്ട് ഒരു പറക്കത്തിന് വേണ്ടി താജുല്ലം ഉസ്താദിന്റെ ഒന്ന് രണ്ട് വിഷയം മാത്രം പറഞ്ഞ് നിർത്തട്ടെ മഹാനായ ഹബീബായ മുസ്തഫ റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല തങ്ങളെ വല്ലാത്ത മഹബത്ത് വെച്ച സുദ്ദീഖതങ്ങൾ വഫാത്താകാൻ അടുക്കുകയാണ് സ്വഹാബത്ത് മുഴുവനും കരയുകയാണ് കാരണം മുത്തുനബി പോയതിന്റെ വേദന മുത്തുനബിയുടെ വേർപാടിന്റെ നൊമ്പരം അത് അസ്തമിച്ചിട്ടില്ല അത് കൽബിൽ നിന്ന് മാഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല മനസ്സിന് വല്ലാത്ത നൊമ്പലമായി നിൽക്കുന്നെങ്കിലും തങ്ങളെ കൂടെ നിഴലായി നിന്ന് സുദ്ദീഖതങ്ങള് തങ്ങളുടെ കൂടെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ വീട്ടിൽ നിന്ന് യാത്ര പോകുമ്പോ ഹിജറ പോകുമ്പോ സുദ്ദീഖതങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നു അതേസമയം പിന്നിൽ നിൽക്കുന്നു അതേസമയം റൈറ്റിൽ നിൽക്കുന്നു അതേസമയം ലെഫ്റ്റിൽ നിൽക്കുന്നു എന്താണ് സുദ്ദീഖ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചാടി എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ വട്ടം ചുറ്റി നിൽക്കുന്നതെന്ന് തമാശ രൂപേണ ചോദിക്കുമ്പോ സുദ്ദീഖതങ്ങൾ മറുപടി ഓ നബിയേ വലഭാഗത്ത് ശത്രുക്കളുണ്ടോ എന്ന് കൽബിൽ പേടി വരുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് വലത്ത് ഞാൻ അറിയാതെ വലത്തേക്ക് മാറിപ്പോകുന്നത് അല്ല ഇടത്താണോ ശത്രുക്കൾ വരുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഇടത്തേക്ക് മാറിപ്പോകുന്നത് അല്ല മുന്നിലാണോ അറിയില്ലല്ലോ അല്ല പിന്നിലാണോ അറിയില്ലല്ലോ ആ രീതിയിൽ തങ്ങളെ നിഴലായി നിന്ന തങ്ങളെ നിഴലായി നിന്ന സുദ്ദീഖതങ്ങൾ ലോകത്തോട് വിട പറയാൻ എടുക്കുന്നു എന്ന വിവരം കഴിയില്ലല്ലോ ആ മരണം മുന്നിൽ വരുന്ന പ്രതിഭാസത്തെ നോക്കിക്കാണുകയാണ് സ്വഹാബറ്റ് ആ സമയത്ത് ശുദ്ധീകൃതങ്ങളെ ചുണ്ട് അനങ്ങുകയാണ് ഞങ്ങളെ ഭരണാധികാരി ഞങ്ങളുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഞങ്ങളുടെ അമീറുൽ മൗമിനി ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയുമ്പോ എന്തോ പറയാനുള്ളത് പോലെ അവിടുത്തെ മുഖഭാവം കാണുമ്പോ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് സ്വഹാബത്ത് അടുത്തു ചെന്നു ചോദിച്ചു എന്തോ ഉണ്ടല്ലോ കൽബിന്റെ ഉള്ളില് എന്തോ മുഖം പറയുന്നല്ലോ അപ്പോഴാണ് ശുദ്ധീകൃതങ്ങളെ മറുപടി അവിടുത്തെ കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഒഴുകുകയാണ് അവിടുത്തെ ചുണ്ട് വറക്കുകയാണ് മഹാനായ ശുദ്ധീകൃതങ്ങൾ സഹാപത്തിനോട് പറഞ്ഞു ലോകത്തിലേറ്റവും കൂടുതൽ ഹൈറാത്തുകൾ ഇറങ്ങുന്ന സ്ഥലം ഏതാണ് ഏറ്റവും അള്ളാഹുവിന്റെ നന്മ ഇറങ്ങുന്ന സ്ഥലം ഏതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം ഇറങ്ങുന്ന സ്ഥലം ഏതാണ് അത് ട്രംപിന്റെ അമേരിക്ക അല്ലല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ലോക പോലീസ് ചമയുന്ന രാഷ്ട്രങ്ങളിലല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും എണ്ണ കമ്പനികളുള്ള രാജ്യങ്ങളിലല്ലോ മറിച്ച് ആ രാജ്യത്തും എണ്ണ ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണക്കാരായ ഹബീബായ മുത്തു നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ കിടക്കുന്ന റൗല ഷരീഫിലാണല്ലോ മദീന മുനവ്വറയിലാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശുദ്ധീകൃതങ്ങൾക്കൊരാഗ്രഹമുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് അവിടെ പോയി ഒന്ന് കിടക്കണം എന്റെ ജനാസ മുത്തുനബിയുടെ ചാരത്തുണ്ടാകണം മുത്തുനബിയുടെ മുന്നിലുണ്ടാകണം അവിടത്തെ ഒരു ഭാഗത്തുണ്ടാകണം തങ്ങളിലേക്കിറങ്ങുന്ന ഗുണം തങ്ങളിലേക്കിറങ്ങുന്ന സഹായം തങ്ങളിലേക്കിറങ്ങുന്ന നന്മ അത് എനിക്കും അതിൻ്റെ ഭാഗം ലഭിക്കുമല്ലോ എന്ന ആശയോടെ റൗലാ ഷരീഫിൻ്റെ ചാരത്ത് കിടക്കണമെന്ന ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വഹാപത്തിൻ്റെ മറുപടി അതെന്തിനാണ് അത്ര വലിയ ആശങ്ക അതിന് ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ലല്ലോ 
ഉണ്ടോ മുത്തുനബിയുടെ ചാരത്ത് കിടക്കാനുള്ള മുഴുവൻ അർഹതയും അവകാശവുമുള്ളത് ശുദ്ധീകൃതങ്ങളാകുന്ന നിങ്ങൾക്കാണല്ലോ പിന്നെ എന്താണെന്ന രീതിയിൽ ചോദിക്കുമ്പോ ശുദ്ധീകൃതങ്ങളെ മറുപടി പോരാ ഞാൻ ഇന്നിവിടത്തെ ഭരണാധികാരിയാണ് എന്റെ അധികാരം ഉപയോഗി എന്റെ അധികാരമുള്ളത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോ അത് പറയാം അത് വേണ്ട ഞാൻ വഫാത്തായാൽ എന്നെ കുളിപ്പിച്ച് എന്നെ കഫം ചെയ്ത് എന്റെ മേലിൽ നിസ്കരിച്ച് എന്റെ ജനാസ കൊണ്ടുപോയി പബ്ലിക്കായി പരസ്യമായി ഹബീബായ മുത്തുനബിയുടെ റൗലയുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ സമ്മതം ചോദിക്കണം തങ്ങളോട് സമ്മതം ചോദിച്ച് റൗലയുടെ ഉള്ളിൽ പബ്ലിക്കായി സമ്മതം കിട്ടിയാൽ എന്നെ അവിടെ കിടത്തണം എന്നെ അവിടെ മറമാടണം അല്ലെങ്കിൽ ജന്നത്തുൽ ബക്കയിൽ മറമാടിയാൽ മതി മഹാനായ ശുദ്ധീകൃതങ്ങൾ വഫാത്താകുകയാണ് ഇന്നലില്ല അവിടത്തെ കുളിപ്പിച്ചു കഫം ചെയ്തു അവിടത്തെ പേരിൽ നിസ്കരിച്ചു ജനാസയും കൊണ്ടുപോയി മഹാന്മാരായ ഉസ്നാദന്മാരുണ്ടല്ലോ ഉണ്ടല്ലോ സ്വഹിഹായ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊക്കെ കാണാം ആ ജനാസ റോലയുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുപോയി സ്വഹാബത്ത് ലോകത്തിലുള്ള മുഴുവൻ മൂമിനീങ്ങൾക്കും പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ അബൂബക്കറും ഫിൽ ബാബി യാ റസൂൽ അല്ലാ നബിയെ തങ്ങളെ കൂട്ടുകാരനായ സുദ്ദീഖ് തങ്ങളുടെ ജനാസ ഈ ഡോറിന്റെ മുന്നിലുണ്ട് റൗല ഷരീഫിന്റെ മുന്നിലുണ്ട് ഇവിടത്തെ ചാരത്തുണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നബിയെ സുദ്ദീഖ് തങ്ങളെ വസീയത്തുണ്ടായിരുന്നു തങ്ങളെ സമ്മതം പബ്ലിക്കായി ലഭിക്കാതെ തങ്ങളെ സമ്മതമില്ലാതെ അവിടെ കിടത്താൻ പാടില്ല അവിടത്തേക്ക് അവിടെ മറമാടാൻ പാടില്ല എന്ന വസീയത്തുണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ മദീനയിലുള്ള രാജാവ് മഹാനായി ഇവിടെ നേതൃത്വം നൽകുന്ന സയ്യിദവർകളുടെ ഉപ്പാപ്പ മഹാനായ താജുല്ലിന്റെ ഉപ്പാപ്പ മറ്റ് അലിമി മറ്റ് സയ്യിദന്മാരുടെ ഉപ്പാപ്പ ഹബീബായ മധു പറയുന്നവരൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടതിന് നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കോലുകൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അളവ് പോലുണ്ടായിട്ടില്ല അതിനെ ഒരു നിശ്ചയിക്കാനുള്ള ഒരു 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 നിശ്ചയിക്കാനുള്ള ഒന്നും വെക്കാൻ അവരുടെ മുന്നിലുണ്ടായില്ല ആ രീതിയിൽ മുത്തുനബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ റൗലാ ഷരീഫിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പരസ്യമായി പറയുകയാണ് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരനെ ഞാൻ കാത്തു നിൽക്കുകയാണല്ലോ എൻ്റെ ശുദ്ധീകൃതങ്ങളെ ഞാൻ കാത്തു നിൽക്കുകയാണല്ലോ ലമ്മുൽ ഹബി എന്റെ കൂട്ടുകാരനെ എന്നിലേക്ക് അടുപ്പിച്ചോ എന്റെ കൂട്ടുകാരനെ എന്നിലേക്ക് അടുപ്പിച്ചോ ഈ മൽജ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സംരംഭത്തിലേക്ക് വന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരെ പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനീങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ ഇത് അവിടുത്തെ പുള്ളിമാര് നേതൃത്വം നൽകുന്ന മജിലിസായതുകൊണ്ട് അത് ഉപ്പാപ്പ നോക്കുമെന്നതിൽ നമുക്ക് സംശയമില്ല ഉപ്പാപ്പ കാണുമെന്നതിൽ നമുക്ക് സംശയമില്ല ഉപ്പാപ്പ ഏറ്റെടുക്കുമെന്നതിൽ നമുക്ക് സംശയമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹബീബായ മുത്തു നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾ ആ രീതിയിൽ ഒന്ന് ഏറ്റെടുത്താൽ ആ രീതിയിൽ നമ്മളെ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ ആ രീതിയിൽ നമ്മളെ ഒന്ന് കണ്ടാൽ അത് പോരെ നമുക്ക് അത് പോരെ നമുക്ക് അതിനു വേണ്ടി സ്വലാത്ത് ധാരാളം വർദ്ധിപ്പിക്കണം കഴിവിന്റെ പരമാവധി സ്വലാത്ത് ചൊല്ലണം ചൊല്ലിപ്പിക്കണം അറിയുന്ന സ്വലാത്തുകളൊക്കെ നിശ്ചയിച്ച എണ്ണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മഹാന്മാരിൽ നിന്ന് പൊരുത്തം വാങ്ങി അത് ചൊല്ലിയാൽ തന്നെ പടച്ചറബ് നമുക്ക് ക്യാൻസർ തരില്ല മാരകമായ രോഗം തരില്ല ആഫത്തുകളും ബലാകുകളും തരില്ല ഇന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് മീഡിയകളിൽ വരുന്നത് ആ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ ആ രോഗം വരും 
ഈ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ ഈ രോഗം വരും മറ്റേ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ മാരകമായ രോഗം വരും നമുക്കതല്ലാതെ വേറെ വഴിയില്ല അങ്ങനെയുള്ള അപകടങ്ങളും അപകട മരണങ്ങളും മാരകമായ വിഷമങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരേ ഒരു വഴി ഹബീബായ മുത്തുനബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ പേരിലുള്ള സ്വലാത്താണ് ആ സ്വലാത്ത് ചെല്ലുമ്പോ നമുക്ക് അത് തന്നെ മതി ദുഹാക്ക് അത് തന്നെ വന്ന് നമുക്ക് റബ്ബിനോടുള്ള അടുപ്പമായി ദുഹാക്ക് ഉത്തരമുള്ള ഒരുപാട് സമയം മഹാന്മാര് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പഠിപ്പിച്ച സമയങ്ങളിൽ നിന്ന് വളരെ പവിത്രമായ സമയമാണ് വെള്ളിയാഴ്ച രാവ് ഇന്നത്തെ രാവ് വെള്ളിയാഴ്ച രാവ് വലിയ ദ്വാക്ക് ഇജാപത്തുള്ള രാവാണ് അതിൻ്റെ പുറമെ വെള്ളിയാഴ്ച പകലിലും ദ്വാക്ക് ഉത്തരമുണ്ട് ആ വെള്ളിയാഴ്ച പകലിൽ തന്നെ മഹാന്മാര് വെവ്വേറെ സമയങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ വെവ്വേറെ സമയങ്ങൾ പറഞ്ഞ വേറെ വേറെ സമയങ്ങൾ പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തില് രണ്ട് ഹുതുബന്റെ ഇടയിലുള്ള സമയം അത് ദ്വാക്ക് വളരെ ഉത്തരമുള്ള സമയമാണ് രണ്ട് ദുഹുബന്റെ ഇടയില് ഹത്തീബ് മിമ്പറിൽ ഇരുന്നിട്ടൊരു കുൽഹുവല്ലന്റെ സമയം ഇരുന്ന് എഴുന്നേൽക്കണമെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ആ സമയം വളരെ ദുഹാക്ക് ഉത്തരമുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ള ടൈമാണ് എന്ന് മഹാന്മാർ മഹാന്മാരുടെ വയലുകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മഹാന്മാരുടെ കിതാബുകളിൽ പറഞ്ഞു തന്നതൊക്കെ നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ ഉജിറ ജുമ മസ്ജിദിൽ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പരിസരത്തുള്ള ജുമാക്ക് പോകുന്ന ഇവിടെ ജുമ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടത്തെ ജുമാക്ക് പോകുന്ന എത്ര പേര് രോഗികളുണ്ട് കടങ്ങളെ കടങ്ങളെ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരുണ്ട് എന്തൊക്കെ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട് ഇത്രയൊക്കെ മഹാന്മാര് ദ്വാക്ക് ഉത്തരമുള്ള സമയമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും പ്രസംഗിച്ചിട്ടും പഠിപ്പിച്ചിട്ടും വയലു പറഞ്ഞു തന്നിട്ടും ആരും എന്ന രീതിയിൽ അവിടുന്ന് ആയത്ത് ഓതിയിട്ട് ഹത്തീബ് മിമ്പറിൽ ഇരിക്കുമ്പോ ആ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു രോഗികളും രോഗശമനത്തിന് ദ്വാരക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല വിഷമങ്ങൾ നീങ്ങാൻ ദ്വാരക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ല മാരകമായ അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ദ്വാരക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ല മറിച്ചവിടെ എന്ന് പറയുന്ന ആ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഉത്തരമുള്ള സമയത്ത് എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചു പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ലേ കഴിഞ്ഞ ജുമാക്ക് നമ്മൾ പള്ളികളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ താപീങ്ങളായ മൗമൂമീങ്ങളായ നമ്മൾ ചൊല്ലുന്നത് പരസ്പരം നമ്മൾ കേട്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ദ്വാരക്കുന്നതിന് പകരം അവിടെ എല്ലാവരും മൊത്തമായി ഈ സ്വലാത്ത് ചെല്ലുന്നത് അങ്ങനെ ചൊല്ലിക്കോ അങ്ങനെ ചൊല്ലിയാൽ പിന്നെ മനസ്സിന്റെ വിഷമം പരസ്യമായോ രഹസ്യമായോ പടച്ചവനോട് പറയേണ്ടതില്ല രോഗം പറയേണ്ടതില്ല വിഷമം പറയേണ്ടതില്ല സീക്ക് പറയേണ്ടതില്ല കുടുംബത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കാര്യം പറയേണ്ടതില്ല കാരണം നമ്മൾ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് മുഴുവനും അറിയുന്ന മുഴുവനും ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിവുള്ള മദീനയിലുള്ള രാജാവിനെ ബന്ധപ്പെടുത്തി കണക്ഷനാക്കി ചൊല്ലുമ്പോൾ അതറിയുകയാണ് മുത്തുനബി അതറിയുകയാണ് മുത്തുനബി അതറിയലോടുകൂടെ തങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് പടച്ചറബ് ആ സ്വലാത്തു ചെല്ലലോടെ എൻ്റെ സീക്ക് സുമാറാക്കുകയാണ് എൻ്റെ രോഗം മാറ്റുകയാണ് എൻ്റെ വിഷമം മാറ്റുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വലാത്തു വർദ്ധിപ്പിക്കുക ഞാൻ എൻ്റെ ഉമ്മയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ ഒരു ഫാമിലി ഗ്രൂപ്പുണ്ട് ആ ഗ്രൂപ്പിലെല്ലാം വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയും ഒരു ദ്വാമജിലിസുണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് നാരിയത്തു സ്വലാത്തു ചൊല്ലിയിട്ട് എൻ്റെ അഭി എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ അവിടത്തേക്ക് നീ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണം 
ഞാൻ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ എന്റെ പ്രായമുള്ള ഉമ്മ എത്രയാണ് നാരിയത്ത് സ്വലാത്ത് ചെല്ലിയതെന്ന് നോക്കുമ്പോ അലഹമില്ല രണ്ടായിരം നാരിയത്ത് സ്വലാത്ത് സുരുവേരുസ്നാദിന്റെ ഭാര്യയായ എന്റെ ഉമ്മ ചൊല്ലി എന്നറിഞ്ഞപ്പോ വലിയ സന്തോഷമായി എന്റെ അളയമ്മമാരും മൂത്ത മൂത്തമ്മമാരും എന്റെ അളയപ്പമാരും അവരെ മക്കളും മക്കളെ മക്കളും കുടുംബങ്ങളും അങ്ങനെ ആയിരക്കണക്കിന് ചൊല്ലി ഇന്ന് രാത്രി പത്ത് മണി കഴിഞ്ഞതൊന്ന് ഹതിയ ചെയ്ത് സാധാരണ ദുഹ ചെയ്യാറുണ്ട് ആ കുടുംബങ്ങളിലൊക്കെ ആ രീതിയിലുള്ള സംരംഭം തുടങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞത് ഇനി നമുക്ക് തൽക്കാലം മരുന്ന് വേണ്ട ഹോസ്പിറ്റൽ വേണ്ട നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകൾ വേണ്ട നമുക്ക് ആ രീതിയിലുള്ള വിഷമം വേണ്ട നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പുകളിലൂടെ കുടുംബ ഫാമിലി ഗ്രൂപ്പുകളിലൂടെ നമുക്കിതൊന്ന് മരുന്നായി കരുതി തുടങ്ങിയാൽ എന്ത് മരുന്നായി കരുതി തുടങ്ങിയാൽ എന്ത് അലഹമില്ല പലരും ആ രീതിയിൽ എൻ്റെ കുടുംബങ്ങളിലുള്ള പലരും വന്നു ഈ ഗ്രൂപ്പുകളിലൂടെ വോയിസ് അയക്കുന്നു വലിയ മാരകമായ വിഷമമുണ്ടായിരുന്നു അതിന് പരിഹാരമുണ്ടായി സാധുക്കളായ ഞങ്ങളെ കുടുംബങ്ങളിലുള്ള ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത ഞങ്ങളൊരു സംരംഭം തുടങ്ങിയിട്ട് അതിന് ഫലമുണ്ടായെങ്കിൽ ഹബീബായ മുത്തുനബിയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മകളാകുന്ന ഇന്റെ മക്കളാകുന്ന മഹാനായ ഉചിരതങ്ങളടക്കമുള്ള സാധാത്തുക്കൾ ഒരു സംരംഭം തുടങ്ങിയിട്ട് അവിടെ സ്വലാത്തുയല്ലിയിട്ട് അത് മദീനയിലേക്കൊന്ന് സമർപ്പിച്ച് ദ്വാരക്കുമ്പോ നല്ല കൽബോടുകൂടെ ആമീം പറഞ്ഞോ മോമിനിങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട മൊഹബിങ്ങളെ അത് നമുക്ക് വലിയ ഫലമുണ്ടാകും റബ്ബ് ആ രീതിയിലുള്ള ഫലം റബ്ബ് നമുക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ അതിൻ്റെ പുറമെ ആ മഹാന്മാരായ മഹാനായ മുത്ത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ പേരിലുള്ള സ്വലാത്തു ചൊല്ലുന്നതോടൊപ്പം അവിടുത്തെ കുടുംബങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം അവിടുത്തെ കുടുംബമായുള്ള അടുപ്പം അവിടുത്തെ കുടുംബമായുള്ള എല്ലാ രീതിയിലുള്ള മഹബത്ത് അതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ വിജയത്തിൻ്റെയും ആധാരമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ആ സാധാത്തുക്കളിൽ പ്രഗൽഭനായ വലിയ മർത്തബയിലെത്തിയ വലിയ ദറജയിലെത്തിയ മഹാനാണ് മഹാനായ സയ്യദുന വമുർഷിദുന മഹാനായ താജുല്ലമ ഉസ്താദ് ഇവിടെ സ്വാഗതത്തിൽ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ അഭിവന്യരായ പി എ ഉസ്താദ് അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാവട്ടെ മഹാനായ താജുല്ലമ ഉസ്താദിന്റെ മൗരതി കിതാബ് അവിടെ നിന്ന് രചിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാഅല്ലാ എല്ലാവരും അത് കൈക്കലാക്കണം മഹാനായ പി എ ഉസ്താദ് ജീവിതത്തിൽ താജുല്ലല ഉസ്താദുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവിടുത്തെ വിഷയങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി മഹാനായ ഉസ്താദിന്റെ വലിയ മഹത്വം എഴുതിയ മൗലിതി കിതാബ് അള്ളാഹു മഹാനായ പി എ ഉസ്താദ് നമ്മുടെ സംഘടനയിലേക്കും നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്കൊക്കെ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം കൂടുതലായി അടുത്തു വന്നു അവിടത്തേക്ക് നിയാഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണമല്ലോ വലിയ ആബിദും വലിയ ആലിമും വലിയ മഹാനുമായ മഹാനുമായ മഹാനായ ഉസ്താദടക്കമുള്ള നമ്മുടെ സുൽത്താനുല്ലൽ മൈപ്പി ഉസ്താദടക്കമുള്ള വലിയ വലിയ നേതൃത്വം അള്ളാഹു അടുത്തേക്കൊക്കെ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാവട്ടെ മഹാനായ സയ്യിദുന വമുർഷിദുന അവിടുത്തെ മഹത്വം അവിടുത്തെ പോരിശ നമ്മൾ കേട്ടതല്ലേ നമ്മൾ അറിഞ്ഞതല്ലേ വലിയ തോഫിക്ക് അവിടുന്ന് അള്ളാഹു കൊടുത്തു ആലിമീങ്ങളും മഹാന്മാരൊക്കെ അവിടുത്തെ വിഷയങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി മഹാനവറുകൾ വഫാത്താകുന്നതിൻ്റെ മൂന്ന് മാസം മുമ്പാണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നാല് മാസം മുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ നാട് ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് മഞ്ചി പലർക്കും അറിയും മഞ്ചു ഉസ്താദ് എന്ന ഒരാൾ വലിയ തഹീറുള്ള ആൾ ആ മഞ്ചു ഉസ്താദ് നേതൃത്വമായി ദീനിൻ്റെ ദൈവത്തിന് നേതൃത്വമായി നേതൃത്വം നൽകുന്ന മഹല്ലിൻ്റെ പരിപാടിക്ക് താജുല്ലൽ മുസ്താദ് വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ തീരെ സുഖമല്ല ആഫിയത്ത് വളരെ കുറവാണ് ശ്വാസം മുട്ട് അങ്ങനെ ചുമക്കുകയാണ് കഫ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്ന് അപ്പം തന്നെ ഒന്ന് രണ്ടാൾ പറഞ്ഞ് ഇത്ര ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ട് ഷെയ്ഖുനെ കൊണ്ടുവന്നതെന്ന രീതിയിൽ ചെറിയ വിഷമുണ്ടായി പക്ഷെ ബഹാനവറുകൾ നല്ല റാഹത്തിലുണ്ടെന്ന് ദേഷ്യത്തിലൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ നേരെ വന്ന് വന്ന് സ്റ്റേജിലേക്ക് കയറാൻ നോക്കുമ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് മഹാനായ സലാം തങ്ങൾ അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ അപ്പോ
നേരെ സ്റ്റേജിലേക്ക് കയറി കയറാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോ സ്റ്റെപ്പ് കയറാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇറങ്ങി അവിടെ മെല്ലെ ഇറങ്ങി പെട്ടെന്ന് സംഘാടകർ വന്ന് ചേറ് കൊണ്ടുവന്ന് എന്തു ചെയ്യണം അറിയാതെ ആകെ കൺഫ്യൂഷനായി നല്ല അലങ്കൃതമായ സ്റ്റേജുകളുണ്ട് സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് ഷെയ്ഹുനെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ധൈര്യമില്ല ഫിയത്ത് കുറഞ്ഞു പിന്നെ നേരെ താഴെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ മഞ്ജു ഉസ്താദ് എന്നോട് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളൊന്ന് സ്വാഗതം പറയണം മഞ്ജു ഉസ്താദ് വലിയ ആലിമാണ് വലിയ മഹാനാണ് എത്രയോ നൂറുകണക്കിന് ആള് ഇപ്പോഴും മഞ്ജു ഉസ്താദിന്റെ അടുക്കൽ ഓരോ ദിവസവും വരാറുണ്ട് അപ്പോ സ്വാഗതം നിങ്ങൾ പറയണം എന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു സ്വാഗതം പറഞ്ഞു ആ സ്വാഗതം പറയുമ്പോ മഹാനായ ഉസ്താദ് അവർകൾ അവിടെ താജുൽ ഷെയ്ഹുന താജുൽ ഉസ്താദ് അവിടെ ഉണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു മഹാനായ സുരിവേൽ ഉസ്താദ് അടക്കമുള്ള മഹാന്മാര് പറയുന്നത് കേട്ടിരുന്നു ഒരു ഉറൂസിന്റെ സംരംഭം ഒരു ഉറൂസിന്റെ സംരംഭം ആ ഉറൂസിന്റെ സംരംഭം നടക്കുകയാണ് വലിയ വലിയ ആലിമീങ്ങളും മഹാന്മാരും ഒക്കെ വേദിയിലുണ്ട് അലഹമില്ല നമ്മുടെ സയ്യിദിന വമർഷിദിന തങ്ങൾ ഉസ്താദ് നമ്മുടെ വേദിയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു എസ് ഒ എസിന്റെ നേതാക്കളായ ജി എം കാമിൽ സഖാഫി ഉസ്താദ് സൈനി ഉസ്താദ് സുദീഷ് സഖാഫി ഉസ്താദ് അഷ്റഫ് കെണാര യൂസഫ് സാഹിബ് അള്ളാഹു അക്ബർ 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 ഒരഞ്ചു മിനിറ്റ് ആ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് റൂസ് നടക്കുന്ന സംരംഭം ആ സംരംഭത്തിൽ വലിയ വലിയ ആലിമീങ്ങളും മഹാന്മാരും ആ സ്റ്റേജിലുണ്ട് മഹാനായ റൈസുൽ മുഹക്കീം കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ് മഹാനായ ഷംസുൽ അമേരിക്കെ ഉസ്താദ് അതുപോലെ മഹാനായ സജിപ്പ് ഉസ്താദ് ജാവക്കല്ല് വലിയുള്ള എന്നറിയപ്പെട്ട ആ മഹാന്മാരൊക്കെ ആ വേദിയിൽ ആ സ്റ്റേജിലുണ്ട് ഞാൻ ഇത് സംസാരിക്കുമ്പോ അവിടുത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട പുള്ളി തലക്കി തങ്ങൾ സ്റ്റേജിലുണ്ട് മഹാനായ താജുല്ല മോസ്താദ് സദസ്സിൽ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് സ്റ്റേജിൽ കയറാൻ കഴിയാതെ ബാബാഹാജിയും കുഞ്ഞിഹാജിന്റെ മക്കളൊക്കെ ഒന്നിച്ചുണ്ട് അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആനായ ഷെയ്ഹുന താജുല്ല മോസ്താദ് അടക്കമുള്ള വലിയ വലിയ ആലിമീങ്ങളും മഹാന്മാരും രണ്ട് വിഭാഗമാകുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഉള്ളാടത്ത് ഒരു സംരംഭം ഫാത്തിഹയും സൂറത്ത് ഹലാസ് സൂറത്തുൽ മഹവിധത്തൈനിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പതിനായിരക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ ആകാംക്ഷയോടെ നോക്കുകയാണ് ആരാണ് ദ്വാരക്കുന്നത് ഇവിടെ ആരാണ് ദ്വാരക്കുന്നത് കാരണം വലിയ വലിയ മഹത്വക്കളായ ആലിമീങ്ങളും മൗലിയാക്കളും സ്വാലിഹ്യങ്ങളും ഉണ്ട് ഇവിടെ ആരാണ് ദ്വാരക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് മഹാനായ കണ്ണിയ തുസ്താദ് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ദ്വാരക്കാത്തത് കുഞ്ഞിക്കോയ തങ്ങളുള്ള സ്ഥലത്ത് പിന്നെ ആര് ദ്വാരക്കണമെന്നത് ആരും ചിന്തിക്കേണ്ടതില്ല അതിനെ കുറിച്ച് ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ല ഇവിടെ ദ്വാരക്കാനുള്ള മുഴുവൻ ക്വാളിഫൈഡ് ഉള്ളതും അത് മഹാനായ കുഞ്ഞിക്കോയ തങ്ങളാകുന്ന ഇന്നത്തെ മഹാനായ ശൈഹുനാണ് ആ മഹാനായ താജുല്ലോസ്താദ് നീ അവിടുത്തെ ദറജ ഉയർത്തണം അവിടുത്തെ ഹാദിമാകുന്ന കരീം ഹാജി പറഞ്ഞ ഒരു വിഷയം മാത്രം പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് അവിടുന്ന് ഡിസ്കിന് ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആഫിയത്ത് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള വിഷമമുണ്ടായി നമ്മളെപ്പോലെ അല്ല സൂറത്തുൽ അന്നാമ് പതിവായി ഓതുന്ന താജുല്ല മൗസ്താദ് ഒരുപാട് ഖുർആാൻ ധാരാളമായി ഓതി തീർക്കുന്ന താജുല്ല മൗസ്താദ് ഒരുപാട് ഔറാദുകളുമായി എപ്പോഴും ബന്ധപ്പെടുന്ന താജുല്ല മൗസ്താദ് ആ താജുല്ല മൗസ്താദ് ചെറിയ വിഷമമുണ്ടായി വേണ്ടതുപോലെ ഇബാദത്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇബാദത്തിന് തടസ്സം വന്നു ഒന്ന് രണ്ട് ഡോക്ടർമാരെ കണ്ടു ട്രീറ്റ്മെന്റുകളൊക്കെ സ്വീകരിച്ചു പക്ഷെ വേണ്ടതുപോലെ സുഖപ്പെട്ടില്ല പിന്നീടും ഇന്ന ഡോക്ടർമാരുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോ ഇനി എനിക്ക് ഡോക്ടർമാര് വേണ്ട 
ഒന്ന് രണ്ട് ഡോക്ടർമാരെ കണ്ടപ്പോ ചെറിയ വിഷമങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി മരുന്ന് വേണ്ട എനിക്ക് ഹറമിന്റെ മുറ്റത്ത് എത്തണമെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടവരെ അറിയിക്കുകയാണ് മഹാനവറുകളുടെ ആഗ്രഹപ്രകാരം ബന്ധപ്പെട്ട മൊഹബീങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി ഹറമിന്റെ മുറ്റത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ കഅബാ ഷെരീഫിന്റെ മുറ്റത്ത് കൊണ്ടുപോയി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മഹാനായ ഷെയ്ഹുനാ താജുല്ല മോസ്താദ് അവിടെ നിന്ന് കഅബാ ഷെരീഫിന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് പൊട്ടിക്കരയുകയാണ് അവിടെ നിന്ന് എന്റെ രോഗം മാറാൻ ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞു ഇതിന് മരുന്നില്ല ഇതിന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇല്ല ഇതിന് പരിഹാരം പൂർണമായ രൂപത്തിലില്ലെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അള്ളാന്റെ കഴബന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ചോദിച്ച പലർക്കും റബ്ബാകുന്ന നീ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഒരു വിഷയം നേർച്ചയാക്കുന്നു ഒരു വിഷയം നെയ്യത്താക്കുന്നു ആ വിഷയം ഞാൻ കരുതിയിട്ട് ചൊല്ലുകയാണ് അതിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് എനിക്ക് പൂർണ്ണ ആഫിയത്ത് നൽകണം തരണമെന്ന് ചെയ്ത് അവിടെ നിന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ പേരുകൾ ചൊല്ലാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ് അസ്മാഉൽ ഹുസന ഹുസന ചൊല്ലാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ് അതതിന്റെ പൂർണമായ ആദാബോടെ അതിന്റെ പൂർണമായ രീതിയിലുള്ള മര്യാദയോടെ മഹാന്മാർ നൽകി ഇജാസത്തോടുകൂടെ യാ അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലുഹു ഒരു വട്ടമല്ല പത്ത് വട്ടമല്ല നൂറ് വട്ടമല്ല ആയിരം വട്ടമല്ല ഓരോന്ന് ഓരോ ഒരു ലക്ഷം ചൊല്ലുകയാണ് യാ അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലുഹു യാ റഹ്മാനു ജല്ല ജലാലുഹു യാ റഹീമു ജല്ല ജലാലുഹു അങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഓരോ ഒരു ലക്ഷം അങ്ങനെ ചൊല്ലുകയാണ് ചൊല്ലിയിട്ട് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ലക്ഷം കഅബാ ഷെരീഫിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് മഹാനായ ഷെയ്ഹുനാസ്താദ് ചെല്ലുകയാണ് അവിടെ നിന്നതിന് കഴിയും കാരണം നമ്മുടെയൊക്കെ ഇബാദത്തായിരുന്നു മഹാനവറുകൾക്ക് ആ ഇബാദത്ത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആദത്തായി മാറി എന്നാണ് മഹാന്മാരൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടത് ആ രീതിയിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് പ്രാവശ്യം ചൊല്ലിയിട്ടില്ല അതും ചൊല്ലി ഒരു കോടി പൂർത്തിയാക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് തന്നെ മദീനയിലെത്തിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധം പഠിക്കുകയാണ് കുറച്ച് റെസ്റ്റ് എടുക്കണ്ടേ കുറച്ച് വിശ്രമിക്കണ്ടേ ഒരുപാട് ക്ഷീണിച്ചതല്ലേ ഒരുപാട് വിവാദത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതല്ലേ മഹാന്മാര് പറഞ്ഞതുപോലെ മഹാനായ ഷെയ്ഹുനാസാദിന്റെ മറുപടി എന്റെ ദാഹത്തിന് എന്റെ വിശപ്പിന് എന്റെ ക്ഷീണത്തിന് ഞാനൊന്നും മുൻഗണന കൊടുക്കുന്നില്ല لقبري محمد وبثي علينا الطيبة من ذلك القبري എനിക്കെന്റെ ഉപ്പാപ്പയുടെ മുന്നിൽ എത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞ് വാശി പിടിച്ച് ഉപ്പാപ്പയുടെ മുന്നിൽ പോയി സങ്കടം പറഞ്ഞ അന്ന് മുതൽ അവിടുത്തെ വഫാത്തിന്റെ സമയം വരെ ആ നൊമ്പലം വന്നിട്ടില്ല ആ വേദന വന്നിട്ടില്ല ആ വിഷമം വന്നിട്ടില്ല അവസാനമായി ഒറ്റൊരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് പറയട്ടെ കെരീം ഹാജി തന്നെ പറഞ്ഞത് എന്റെ നരകരക്കാരനാണ് എന്റെ അയൽപക്കക്കാരനാണ് എന്റെ നാട്ടുകാരനാണ് പറഞ്ഞൊരു വിഷയം കൂടി അവസാനം ഇറങ്ങുകയാണ് ആ റൂമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോ എന്തോ മതിലിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ദാരന്ത്യത്തിന്റെയോ ആ ഭാഗങ്ങളിലോ എഴുതാറുണ്ട് അന്ന് എഴുതുന്നത് കാണുന്നില്ല കൈപിടിച്ച് ഹാദിമോൻ മൊഹിബീങ്ങളും ഇറക്കുകയാണ് ആകറക്കുന്ന സമയത്ത് മഹാനായ താജുല്ല മുസ്താദിനോട് ചോദിച്ചു ഇന്ന് മറന്നു പോയോ ഇന്ന് മറന്നു പോയോ സാധാരണ റൂമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോ എവിടത്തേക്കും യാത്ര പുറപ്പെടുമ്പോ ഖുർആാനിന്റെ ഒരു ആയത്ത് എഴുതാറുണ്ട് ഇന്ന് അത് എഴുതി ണുന്നില്ലല്ലോ മറന്നു പോയതാണോ എന്ന രീതിയിൽ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണെന്ന് പറയുമ്പോ മഹാനവർകളുടെ മറുപടി മറന്നതല്ലടാ ഞാൻ മറന്നതല്ല മറിച്ച് ഞാൻ സൂറത്തുൽ കസസിലുള്ള എൺപത്തി ഏഴാമത്തായത്തായ എൺപത്തി എട്ടാമത്തായത്തോ ആ ആയത്താണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും ഇന്നല്ലതി എന്നടങ്ങുന്ന ആയത്താണ് ഞാൻ എഴുതാറുള്ളത് അത് എഴുതിയാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഫലം സന്തോഷത്തോടെ ഇറങ്ങിയ സ്ഥലത്തേക്ക് മടങ്ങി വരുമെന്നതാണ് ഇന്ന് ഞാൻ എഴുതാൻ
ഇല്ലാതെ ഞാൻ ഉള്ളാളത്തു നിന്ന് എട്ടിക്കുളത്തേക്ക് ഞാൻ പോവുകയാണ് ഇനി നാട്ടിലേക്ക് മടക്കമില്ല ഇവിടത്തേക്ക് മടക്കമില്ല ഇനി അവിടുത്തെ ബർസഹയായാലും ഉദ്ദേശിച്ചു പോകുന്നതാണെന്ന രീതിയിൽ റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകൾ മുമ്പേ കണ്ട് സ്വർഗത്തിന്റെ സന്തോഷങ്ങളൊക്കെ മുമ്പേ ആസ്വദിച്ച് പോയ മഹബത്ത് വെച്ച സയ്യിദാണ് മഹാനായ സയ്യിദ് ജലാലുദ്ദീൻ ഉൽ ബുഹാരി തങ്ങള് അവര് ഓമനിച്ച പുള്ളിയാണത് അവര് വല്ലാതെ രീതിയിൽ കൊഞ്ചിച്ച പുള്ളിയാണ് ആ പുള്ളിയാകുന്ന നമ്മുടെ നേതൃത്വമാകുന്ന തങ്ങളവറുകൾ നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകുമ്പോ ആ നേതൃത്വത്തിന്റെ പിന്നിലായി നിന്ന് അവിടുത്തെ ഉപദേശങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ശിരസാവഹിച്ച് അവിടെ ബഹുമാനിച്ച് ആദരിച്ച് അവിടുത്തെ ബഹുമാനവും ആദരവും മുഖേന ഉപ്പാപ്പയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കാനുള്ള അവക അവസരം അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ എന്ന് മാത്രം ദയ ചെയ്തുകൊണ്ട് ദാറുള്ള ശരിയായ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിന്റെ സർവവിധ ആശംസകളും ഈ സംരംഭത്തിന് നൽകി അലഹമില്ല നമ്മുടെ ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ വലിയ നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന് ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്ന വലിയ രണ്ട് നേതൃത്വമാണ് മഹാനായ ജി എം ഉസ്താദ് മഹാനായ ജി എം ഉസ്താദ് അതുപോലെ മഹാനായ ജെയ്നി ഉസ്താദ് 